ஒருத்தர்ஸ்ட்ரிக்ட் <laughs> He made pioneering studies in orthopometry in India. He founded Indian Statistical Institute and contributed to design a large scale sample services. For his contributions, Mahalanobis has been considered the father of statistics in India. Mahalanobis appears in the 2015 movie The Man Who Knew Infinity about the life of Srinivasa Ramanujan. He is portrayed by Sajad Latif. Mohanlanabis was honored with Google Doodle on his 125th birthday on 29 June 2018. Next show, let's talk about it. Bye! Hi buddies, this is Isra Jiving from Primbat's Garden. So today's special is Eid al-Adha. Let's see why do we celebrate Eid al-Adha. Eid al-Adha or Bakrit is celebrated on the 10th of the Dhul Hijjah which means the month of the pilgrimage according to Islamic calendar. An Islamic prophet called Ibrahim was preaching Islam to people. He was tested by Allah's order to sacrifice his beloved son. But at the final moment, Allah replaced his son with a sheep as his mercy. and muslims honor this act on this day and this is why we celebrate eid ul adha the motive of eid ul adha is to feed poor people poor relatives who could not afford good meals this is a festival of honor respect empathy and piety thank you bye Hi, hello buddies. I am Gokula Priya from Pimbat's Garden. Today's special day is National Statistics Day. India observes National Statistics Day on 29 June every year to honor the work and contribution of late professor and scientist Prasanta Chandra Mahalobis in the field of statistics and economic planning. He is also known as the father of Indian statistics. Every year, National Statistics Day is celebrated under the specific theme. The theme of National Statistics Day 2021 was Sustainable Development Goal 2. The theme of National Statistics Day 2022 was Data for Sustainable Growth. National Statistics Day was observed for the first time on June 29, 2007. Thank you. Bye. ஹாய் நான் உங்கள் மீனா பிரிம்பட்ஸ் கார்டன் ஸ்கூல்லேருந்து பேசுகிறேன் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் சில்ட்ரன் இப்போ உங்களுக்கு பொதுவாகவே துருத்துருன்னு இருக்க குழந்தைங்களையும் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சில்ட்ரனையும் குழந்தைய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனே தெரில ஒரு குழந்தை துருத்துருன்னு ஓடிட்டு இருந்தாலே அவங்களுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முத்திரை கொட்டி சொல்லிடுறீங்க ஆனால் அது தப்பு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலயே ஒரு நிமிஷம் கூட உட்காராம ரெண்டாவது கூட இருக்க குழந்தைங்களையும் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் துரு துருன்னு ஓடுற குழந்தைங்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பாடி அவங்க சிந்தனை அவங்க உலகத்திலேயே அவங்க இருந்துருவாங்க இதுதான் வித்தியாசம் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுல நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்னன்னா ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லா ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பெபிள்ஸ் பெபிள்ஸ் என்னது இந்த கோலின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த கோழி ஒரு அஞ்சாறு கோழிய விட்டு போட்டுட்டு அந்த குழந்தை இது வந்து ஒண்ணுல இருந்து பத் பத்து வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு தான் இது சூட் ஆகும் அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு ரெண்டு விரலால மட்டுமே அந்த கோலிய எடுக்க சொல்லணும் அந்த பெபிள்ஸ எடுக்க சொல்லணும் அவங்க அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாவே அவங்களுக்கு அங்க போயிட்டு அந்த துருத்துருன்னு ஓடுற தன்மை கொஞ்சம் கம்மியாயி ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வருவாங்க தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ படிஸ் ஐ எம் ஆர்ஜி தீட்சிதா கிரேட் ஃபோர் பி ஃப்ரம் பிரம்பத் கடன் ஸ்கூல் இன்னைக்கு நம்ம த லைஃப் புக் ஒன் சாப்டர் தேர்ட்டி எயிட் தீம் நம்பர் டென் பார்க்கலாமா 
it is only by an opening to an inner being or an entry into it that a direct intimate awareness can be added to the outer indirect awareness it is only a by our awakening to our inmost soul or super conscious self that there can be a beginning for the spiritual knowledge thank you bye